ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే విషయం ఏంటంటే నిద్ర యొక్క సమస్యల గురించి ఈ ప్రపంచంలో అనేక మంది ఎదుర్కొనే ఇబ్బందుల్లో ముఖ్యమైనది నిద్రలేమి ఒకటి ఈ సమస్యకు ఆడామగ తేడా లేదు ప్రపంచంలోని సుమారు ముప్పై శాతం మంది సరైన నిద్ర పట్టక ఇబ్బంది పడుతున్నట్టు ఒక సర్వేలో తేలింది మరి నిద్రలేమితో ఉన్నట్టు మనం ఎలా చెప్పగలం ఎలా చెప్పగలమంటే వారంలో మూడు రోజులు కానీ అంతకు మించి ఎక్కువ రోజులు కానీ మూడు నెలలకు పైగా ఇబ్బంది పడుతుంటే అది మనం నిద్రలేమిగా గుర్తించవచ్చు అసలు నిద్ర అనేది ఎందుకు మనకి అలసిన శరీరము మనసు సరైన విశ్రాంతి తీసుకొని మరలా రీఛార్జ్ అవ్వడానికి ప్రకృతి నిర్దేశించిందే నిద్ర అంటే మరి చాలామందిలో సరైన నిద్ర రాదు దానివలన ఏమవుతుందంటే అలసటగా ఉంటాము చిరాగ్గా ఉంటాము ఆందోళనగా ఉంటాము ఎక్కువగా ఆవలింతలు వస్తూ ఉంటాము యాక్సిడెంట్ ప్రోన్నెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సరైన నిద్ర లేకపోవటం వలన శరీరము మెదడు పూర్తి స్థాయిలో చురుగ్గా హుషారుగా పనిచేయక ఇబ్బంది పడతారు వారి సామర్థ్యం మేరక ఆశించిన మేర పనిచేయక ఫలితాలు రాక తమ తమ రంగాల్లో వెనకబడుతూ ఉంటారు అసలు నిద్రకు సంబంధించిన వ్యాధులు అనేకం పాథలాజికల్గా ఉన్నా ముఖ్యంగా మనం ఎక్కువగా గమనించేది రెండు అవి ఇన్సోమినియా అంటే నిద్రలేమి హైపర్సోమినియా అంటే అతి నిద్ర హైపర్సోమినియా అంటే అతి నిద్ర వీరికి రోజులో ఎక్కువ గంటలు మత్తుగా ఉంటుంది నిద్ర ఎక్కువ పోతుంటారు ఇది కూడా నిద్రకు సంబంధించిన వ్యాధే అసలు మనం మాట్లాడుకునేది ముఖ్యమైనది మాత్రం ఇన్సోమ్నియా నిద్రలేమి అంటే ఎన్ని గంటలు పడుకున్నా గాఢ నిద్ర పట్టక కలత ఎక్కువగా ఉంటుంది నిద్ర యొక్క స్టేజెస్ను మనం గమనిస్తే నిద్ర యొక్క స్టేజెస్ను మనం ముఖ్యంగా రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి నాన్ ర్యాపిడ్ ఐ మూవ్మెంట్ రెండు ర్యాపిడ్ ఐ మూవ్మెంట్ వాడుక భాషలో చెప్పాలంటే గాఢ నిద్ర పావటానికి నంగల స్థితి గాఢ నిద్ర స్థితి గాఢ నిద్ర నుంచి మేలుకున్న స్థితిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి గాఢ నిద్రకు ముందల స్థితిలోను గాఢ నిద్ర నుంచి మేలుకున్న స్థితిలోను మనం ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే మనం మనం ఎవరైనా గమనించినట్లయితే కనుబొమ్మలు కదలకుండా స్టడీగా ఉంటుంది దాన్ని నాన్ ర్యాపిడ్ ఐ మూవ్మెంట్ అంటారు ఇది గాఢ నిద్రలకు వెళ్ళకుండా స్టేజ్లో ఉంటుంది గాఢ నిద్రలోంచి వెళ్ళేసేది మరి గాఢ నిద్ర స్టేజ్ అంటే రిమ్స్ ఇస్తే ర్యాపిడ్ ఐ మూవ్మెంట్ గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కనులు బాగా కదులుతూ ఉంటాయి కనుగుడ్లు కదులుతూ ఉంటాయి అది ర్యాపిడ్ ఐ మూవ్మెంట్ అంటే మనము ఎంతసేపు రిమ్ స్టేజ్లో ఉంటే అంటే కనుగుడ్లు కదిలే స్థితిలో ఉంటే అంతసేపు గాఢ నిద్రలో ఉన్నట్లు లెక్క అనమాట ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే గాఢ నిద్రకు వెళ్ళే ముందు స్టేజ్లో కానీ నిద్ర నుంచి లేచే స్థితిలో కానీ మనకు కళలు వస్తూ ఉంటాయి అందుకనే మనం తరచుగా నిద్ర పట్టగానే పీడకల వచ్చిందని లేక తెల్లార్జామున పీడకల్లో వచ్చినాయి కళ్ళు వచ్చినాయి అని చెప్పేసి వింటూ ఉంటాము గాఢ నిద్ర స్టేజ్లో మనకి నిద్ర యొక్క కళలు అనేవి జీవించుగా రావు మరి ఈ నిద్రలేవి కారణాలు ఏమిటి ఈ నిద్రలేవికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి ఈ కారణాలని సహజంగా మనిషికి మనిషికి విడివిడిగా ఉంటాయి మన అందరికీ ఒకే కారణం మనం చెప్పలేము నిద్ర పట్టపోవడానికి ప్రతి వాళ్ళకి ప్రతి మనిషికి విడివిడిగా అనేక కారణాలు ఉంటాయి నిద్ర పట్టపోవడానికి సరైన అసలు కారణాలను మనం గమనించి గుర్తించవలసి ఉంటుంది అప్పుడు మాత్రమే సరైన ఖచ్చితమైన చికిత్స విధానం ద్వారా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయగలం సహజంగా మనం ఈ కారణాలని మూడు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు స్థూలంగా ఒకటి శారీరక కారణాలు రెండు మానసిక కారణాలు మూడు ఇతర కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు శారీరక కారణాలు శారీరక కారణాలు మనం గమనించినట్లయితే శారీరక అనారోగ్యం ఉన్న గాయాలు కలిగి ఉన్న ఆపరేషన్లు లేదా ఎక్కువ నొప్పులు మొదలైన ఉన్నా కూడా నిద్ర డిస్టర్బ్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక మానసిక కారణాలు ఏంటి మానసిక కారణాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఒకటి అశాంతి మనశాంతి లేకపోవటం డిప్రెషన్ మానసికమైన కుంగుబాటు కావచ్చు భయం ఫియర్ యాంగ్జైటీ ఆందోళన స్ట్రెస్ ఒత్తిడి అది మానసికమైన శారీరకమైన ఒత్తిడి కావచ్చు ఏ రకమైన ఒత్తిడి అయినా ఉంటుంది అనుకోకుండా సడన్గా జరిగిన సంఘటనలు సంఘటనలు కూడా మనలో నెగిటివ్ ఆలోచనలని ఎక్కువగా తీసుకొస్తాయి ఆ ఆలోచనలు కంటిన్యూస్ కా జరుగుతూ ఉంటాం మనకు కూడా సరైన నిద్ర రాకపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి మానసికమైన ముఖ్యమైన వ్యాధులు ఏంటి మనం గమనించినట్టయితే స్కిజోఫీనియా మ్యానియా సైకోసిస్ 
బైపోలర్ డిప్రెషన్ ఇటువంటి సివియర్ డిజార్డర్స్ ఉన్నప్పుడు వారికి నిద్ర సైకిల్లో మార్పులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ వ్యాధుల నివారణకు వాడే కొన్ని రకాల మందుల వల్ల కూడా నిద్రలేమి సంభవిస్తానికి అవకాశం ఉంది ఈ రెండు కాకుండా ఉండే అనేక కారణాలు ఉంటాయి వాటన్నిటిని కూడా మనము ఈ మూడో కేటగిరీ కింద మనం చేయొచ్చు ఒకటి మనం రిజల్ట్స్ కోసము వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు అది జాబ్ రిజల్ట్స్ కోసమైనా కావచ్చు లేదా ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ కోసమైనప్పుడు కావచ్చు ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ప్రేమలో పడక ముందర ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు ప్రేమలో ఫెయిల్ అయినప్పుడు కూడా ఇటువంటి ఇబ్బంది వస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది నిద్ర సరిగ్గా సైకిల్ ఇబ్బంది పడతానికి అవకాశం ఉంటుంది పెళ్లికి ముందర పెళ్లి అయిన తర్వాత కూడా నిద్ర సైకిల్ ఇబ్బంది పడుతుంది లైటింగ్ ఎక్కువగా ఉండా లైటింగ్ తక్కువగా ఉండా లేక సౌండ్ ఎక్కువగా ఉండా చాలా మందిలో నిద్రకి ఇబ్బందులు పడతా ఉంటారు ఇలా అనేక కారణాలు ఉంటుంది నిద్ర పట్టలేకపోవడానికి మరి పరిష్కారం ఏమిటి మరి మీ ప్రయత్నం కూడా కొన్ని కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేయగలిగితే చక్కగా పరిష్కారం అవ్వడానికి నిద్ర లేని పరిష్కారం అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకటి మనసు అదుపునకు ప్రయత్నించడం రెండు రోజుకు రోజు ఒక టైం ప్రకారం నిద్రపోవడం మూడు ప్రతిరోజు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయటం నాలుగు రోజు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడైనా సరే రో నిద్రకు పోవడానికి రెండు మూడు గంటల ముందలే ముగించాలి తప్పితే ఆ తర్వాత చేయకుండా ఉండటం ఆ తర్వాత నిద్రపోయే ముందు గదులు మీకు ఇష్టమైన వాతావరణాన్ని క్లియర్ చేసుకోవటం అంటే లైటింగ్ కావచ్చు స్మెల్ కావచ్చు ఏదైనా మీకు ఇష్టమైన వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి సరైన చీకటి ఉండేటట్టు లేదా మీకు నిద్ర మ్యూజిక్ వింటూ నిద్రపోవడానికి అవకాశం ఇష్టమైతే కనుక అది అటువంటి ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం అనేది ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఇక నిద్ర నిద్రకు ముందు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటే కనుక మీకు మీ బాడీ అలవ్ చేస్తే కనుక ఒక గ్లాసు గోరువేతలు పాలు తాగటం కూడా అది హెల్ప్ఫుల్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఆలోచన కలిగి ఉండాలి నెగిటివ్ ఆలోచన కలిగి ఉండకూడదు ఆల్వేస్ మీ పాజిటివ్గా ఉండటానికి ట్రై చేయండి నిద్రకు రెండు మూడు గంటల ముందే డిన్నర్ ముగించాల్సి ఉంటుంది కనీసం అరగంట ముందు సెల్లు కానీ టీవీ కానీ సిస్టమ్ కానీ అవాయిడ్ చేస్తే చక్కటి నిద్ర పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి ఈ పైన ఎన్ని చేసినప్పటికీ అయినా ఫలితం లేకుండా ఉంటే మీరు ఒక మంచి సైకాలజిస్ట్ని కానీ లేదా డాక్టర్ని కానీ సంప్రదిస్తే తగిన సహాయం చేయగలుగుతారు సైకాలజిస్ట్ సమస్యని ఎనలైజ్ చేసి సైకలాజికల్ టెక్నిక్స్ ద్వారా థెరపీస్ ద్వారా మీకు మందులు అవసరం లేని విధానాల ద్వారా నిద్రపోవటానికి అవసరమైన సహాయం చేస్తారు మరి సైకలాజికల్ టెక్నిక్స్ ఏమే టెక్నిక్స్ వాడతారండి అంటే సైకిల్ జనరల్గా వాడే టెక్నిక్స్ ఏంటంటే ఒకటి బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ నెక్స్ట్ థాట్ సస్పెండ్ టెక్నిక్ ఇంకా కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటుంది ఇక థెరపీస్ వచ్చేపాటికి రిలాక్సేషన్ థెరపీ ఇక ఆ తర్వాత బిహేవియర్ హైజీన్ థెరపీ నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి అవసరాన్ని బట్టి హిప్నోథెరపీ కూడా మీకు చేయటం ద్వారా మీకు అప్లై చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక మనం వీటి గురించి కొంత డీటెయిల్గా చూద్దాము ఇక బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ అంటే ఏంటి బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ అంటే మీరు హాయిగా ప్రశాంతంగా పైన చెప్పిన విధంగా రిలాక్స్డ్గా పడుకున్న తర్వాత మీరు మీ దృష్టి అంతా బ్రీతింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి నిద్ర ఏ ఆలోచన తెచ్చుకోకుండా నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నం చేయటం ఓన్లీ మీ దృష్టి అంతా బ్రీతింగ్ మీదే ఉంచటం ఇది మా దగ్గరకు వస్తే మేము డీటెయిల్గా చెప్పగలుగుతాం ఇక నెక్స్ట్ థాట్ సస్పెండ్ టెక్నిక్ అనేది ఇంకో రకంగా ఉంటుంది అదేంటంటే ఈ ఈ టెక్నిక్లో మైండ్ ట్యూనింగ్ చేసుకోవటం అవసరం మైండ్ ట్యూనింగ్ చేసుకోవడం అంటే మీరు సస్పెండ్ ది థాట్ అంటే స థాట్స్ని పక్కన పెట్టేసేయటం మీరు పడుకోగానే మైండ్ ట్యూనింగ్ చేసుకొని చక్కగా పడుకొని నిద్ర కోసం పడుకున్నప్పుడు ఇంక ఏ రకమైన ఆలోచన రాకుండా ఓన్లీ నిద్ర మీద దృష్టి పెడితే ఆటోమేటిక్గా నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది ఇక రిలాక్సేషన్ థెరపీ కావచ్చు ఇక మామూలుగా బిహేవియర్ హైజీన్ థెరపీ కావచ్చు అవి కొంచెం డీటెయిల్గా మీరు వస్తే చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక హిప్నోథెరపీ ఈ పైన టెక్నిక్స్ అన్నిటితో పాటుగా అవసరాన్ని బట్టి వారికి హిప్నటైజ్ సెల్ఫ్ హిప్నటైజ్ నేర్పి హిప్నటైజ్ చేసి వారి మైండ్ ట్యూన్ చేసి ఆ తర్వాత వారికి సెల్ఫ్ హిప్నటైజ్ నేర్పి వారికి వారిని వారు ఎప్పుడైతే చేసుకుని చక్కటి నిద్రపోయే విధంగా మనం చేయవచ్చు సహజంగా చాలామంది చేసేది ఏంటంటే మెడికల్ షాప్లోకి వెళ్ళిపోయి ఏదో మందు బిడ్డ తెచ్చుకుని నిద్రకు సాపాన్ని మనం బిడ్డ తెచ్చుకోను ఎవరో ఏదో వాడేదో మీరు వాడుతూ ఉంటారు మె మెడిసిన్ ఎవ్రీ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ హ్యావింగ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ అంటూ ఉండదు మీరు మీ రంగాల్లో మీరు ఎక్స్పర్ట్ బట్ యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ 
సైక్రాటిక్ మెడిసిన్ ఆర్ బాడీ పాథలాజికల్ అందుకని మీరు ఏం చేయాలి డాక్టర్ ఈ విషయంలో ఎక్స్పర్ట్ కాబట్టి వారి సలహా మేరకు మాత్రమే మందులు వాడితే ఉత్తమం ఎందుకంటే నిద్ర సమస్య ఒక రోజుతో పోయేది కాదు ఒక రోజుతో మీకు క్లియర్ అవ్వదు కనుక ఎక్కువ కాలం మందులు వాడితే ఏమవుతుంది రోజు ఒక మందు పెళ్ళి వేసుకుంటూ ఉంటారు నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఏమవుతుంది బాడీ అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది డోసేజ్ పెంచవలసి వస్తుంది కొన్ని ఇంకా మందులు పెంచవలసి వస్తుంది సైడ్ ఎఫెక్ట్లు కూడా వస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల మెడిసిన్స్ అవసరం లేని థెరఫీసు ప్రిఫర్ చేయవచ్చు ఇది నా సూచన మీ ఇష్టాన్ని బట్టి మీ అవకాశాన్ని బట్టి ఏదైనా సరే మీరు పాటించవచ్చు ఇక ఫైనల్గా ప్రేక్షకులకి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే చాలామంది ఫోన్ చేసి ఏమడుగుతున్నారంటే సార్ మీరు మాకు ట్రీట్మెంట్ చేసేయండి ఫోన్లో అంటున్నారు ఏమండి సమస్యని ఎనల మీరు ఎవరో తెలియదు మీ మీ మీకు మీ మీ గురించి మీ యొక్క ఇబ్బందులు ఏంటో మాకు తెలియదు ఫోన్లో మేము సమస్యలు అన్నీ తెలిసే తెలిసేసుకొని ఎట్ట చేయగలం మేము పర్సనల్గా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మేము వారి అనలైజ్ చేసేసి దానికి అవసరమైన వారికి థెరపీస్ కానీ టెక్నిక్స్ కానీ చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఫోన్లో చెప్పేదంటే ఏమి ఉండదండి మేము మీకు ఒక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ మీరు ఒక అవేర్నెస్ కలగ చేస్తాము ట్రీట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మీరు బెటర్ రిజల్ట్స్ పొందగలుగుతారు అందుకని దయచేసి మీరు ఫోన్ చేసినప్పుడు మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే యూ ఆస్క్ మీ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్ ఎనీ స్మాల్ డౌట్స్ ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ కావాలంటే మటుకు మీరు కన్సల్ట్ అయితేనే అత్యుత్తమ అనే ఉద్దేశం థ్యాంక్ యూ